আসসালামু আলাইকুম गाइस वेलकम टू মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়াতে অনেক ভালো আছি আজকে আবারো একটি ভ্রমণের স্বাদ নিতে বেরিয়ে পড়লাম ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে সাকুরা পরিবহনের হুন্ডাই বাসে করে সাকুরা পরিবহন শুরু থেকেই এসি বাস দিয়ে সার্ভিস দিচ্ছে তাদের সার্ভিসের মান উন্নত করার জন্য তারা তাদের বহরে চার ইউনিট হুন্ডাই বাস যুক্ত করেছে তার একটি বাসে করে আজকে আমি ভ্রমণ করব ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে বাসগুলো কোন কোন রুটে চলাচল করে থাকে এবং বাসের ভাড়া কত টাকা এবং ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে কতটুকু সময় লাগে সম্পূর্ণ ইনফরমেশন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি এখন বর্তমানে অবস্থান করতেছি আব্দুল্লাহপুর সাকুরা পরিবহনের অফিসিয়াল কাউন্টারে যেহেতু আমার গাড়ি ছিল আটটা বাজে আমি তাই সাতটা পাঁচচল্লিশের ভিতরে হচ্ছে কাউন্টারে অবস্থান করতেছি কাউন্টার ভিতরে চেয়ার এবং সোফার ব্যবস্থা রয়েছে এখানের ম্যানেজারের সাথে কথা বলার পরে শুনতে পারলাম তারা কাউন্টারটি বড় করার চিন্তা ভাবনা করতেছে দেখতে দেখতে আমার টুরমেট সাতটা পঞ্চান্নতে আমাকে নেয়ার জন্য চলে আসলো তো এখানে যাত্রী ছিল সর্বমোট ছয় জন তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে এখন বর্তমানে আমরা বরিশালের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতেছি তো আপনাদেরকে একটু বাসের ইন্টিরিয়র সাইডটা একটু দেখিয়ে দেয়া যাক হুন্দাইয়ের এই বাসগুলোর কথা যদি আমি বলতে যাই বাংলাদেশের ভিতরে বিলাসবহুল বাসের ভিতরে এটাকে একটি গণ্য করা হয়ে থাকে এই বাসগুলোর হচ্ছে সামনের এবং পিছনের চাকার ভিতরে এয়ার সাসপেনশন রয়েছে তার জন্য ভিতরে ঝাঁকি একদমই অনুভব করবেন না বাসের ভিতরে সিটের কথা যদি আমি বলতে চাই টু বাই টু ফাউন্ডেশনে সর্বমোট ছত্রিশটি সিট ইউজ করা হয়েছে বাসের ভিতরে এবং সিটের কোয়ালিটির কথা যদি আমি বলতে চাই বেস্ট ডিসেন্ট কোয়ালিটির সিটগুলো তারা ইউজ করেছে সিটটা ভালোই হেলিয়ে দিয়ে আপনি ভ্রমণ করতে পারবেন এবং আপনার যে অ্যাড্রেস রয়েছে সেটা আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন সিটের ঠিক সাইডে হচ্ছে বাটন রয়েছে যেগুলো ক্লিক করে আপনি সিটগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এবং প্রতিটি বাসের সাথে কিন্তু লেগ রেস্ট ইউজ করা হয়েছে আপনার সুবিধার্থে বাসের ভিতরে কতটুকু লেগ স্পেস পাবেন তা হয়তো আমাকে দেখে বুঝতে পারতেছেন এবং পিছনে একটি নেটের জালি এবং হচ্ছে একটি হ্যান্ড লকার রয়েছে বাসের ঠিক উপরে হচ্ছে রিডিং লাইট এবং হচ্ছে যে এসি কন্ট্রোলার রয়েছে এবং এন্টারটেনমেন্ট পারপাসের জন্য একটি স্পিকার ইউজ করা হয়েছে এবং তার ঠিক উপরে হচ্ছে আপনার লাগেজ কিংবা ছোটোখাটো ব্যাগ থাকলে আপনি এখানে রেখে ভ্রমণ করতে পারবেন অনেকে মনে করে থাকেন যে এই বাসগুলো প্যাকেট বাস বাট এই বাসগুলো কিন্তু অন্য আরও দুটো কোম্পানিতে সার্ভিস দিয়েছে তার ভিতরে একটি হচ্ছে তুহিন এলিট আর একটি কোন কোম্পানিতে সার্ভিস দিয়েছে সেটা আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আমাকে আমাদের জার্নি শুরু হয় কিন্তু আটটা পাঁচ মিনিটের দিকে আব্দুল্লাপুর থেকে এখন কিন্তু আমরা এয়ারপোর্টে অবস্থান করতেছি এয়ারপোর্টের এই সাইটে কিন্তু অনেকগুলো ফ্লাইওভারে কাজ চলতেছে তার জন্য কিন্তু এই সাইডটা জ্যাম লেগে থাকে ম্যাক্সিমাম টাইম এখন কিন্তু আমরা বর্তমানে করিল বিশ্ব রোড চলে আসলাম এখান থেকে ফ্লাইওভারে ওঠার দৃশ্যটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছিল যে দুই সাইড থেকে হচ্ছে খুব সৌন্দর্য উপভোগ করতেছিলাম আপনারাও সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে থাকুন আপনারা যারা সাকুরা পরিবহনে ভ্রমণ করবেন ঢাকা থেকে বরিশাল কিংবা বরিশাল থেকে ঢাকাতে তাদেরকে আমি একটি সাজেশন দিতে চাবো সেটা হচ্ছে আপনারা সব সময় রাতে ভ্রমণ করবেন তাহলে হচ্ছে সাকুরা পরিবহনের যে থ্রিলিং ভাব এবং হচ্ছে যে রাস্তাঘাটটা একদম ফাঁকা পাবেন আনফর্চুনেটলি আমাদের সাথে একটি দুর্ঘটনা হয় সেটা হচ্ছে একটি পেঁয়াজ ভর্তি ভ্যানের সাথে ভ্যানটি হচ্ছে পিছন থেকে এসে আমাদের গাড়ির ভিতরে হিট করে তার জন্য হচ্ছে ভালোই মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি হয় দেখা যাচ্ছে দুর্ঘটনাটি ঘটে হচ্ছে মালিবাগ শোয়াক কাউন্টারের সামনেই একদম এখানে আমাদের ড্রাইভার সাহেবের তেমন কোনো দোষ ছিল না আমাদের ড্রাইভার সাহেব উনি ওনার মতন রিসেন্টলি হচ্ছে ড্রাইভ করতেছিল বাট পেঁয়াজের গাড়িটা হচ্ছে সাইড থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কারণে এই অ্যাক্সিডেন্ট আমাদের সাথে হয় দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে সাকুরা পরিবহনের সায়দাবাদ কাউন্টারে চলে আসলাম আমাদের সামনে কিন্তু আরো একটি হুন্দাই বাস রয়েছে হিসেবে কিন্তু আমরা প্রাউড করি কারণ যে কোনো জিনিসকে আমরা খুবই সুন্দরভাবে মাস্টার কপি করতে পারি আমাকে এখন বর্তমানে আপনারা যেখানে দেখতে পড়তেছেন এটা হচ্ছে সায়দাবাদের সাকুরা পরিবহনের নিজস্ব কাউন্টার এখান থেকে আপনারা বরিশাল পটুয়াখালী কুয়াকাটা বরগুনা এবং হচ্ছে পিরোজপুর যেতে পারবেন আমাদের হেল্পার সব কিন্তু প্রতিটি ব্যাগের সাথে একটি করে ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে ব্যাগগুলো খুব সহজেই চিনা যায় কতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা হয়তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন এটাই আমাদের লাস্ট কাউন্টার ছিল এখন আমরা সরাসরি বরিশালের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করব আমাদের গাড়ির ভিতরে সর্বমোট যাত্রী ছিল বাইশ জন আমাকে নিয়ে 
আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে এখন বর্তমানে এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠে যাচ্ছি তো অনেকে হয়তো বা বলতে পারেন যে ভাই আপনার ভয়েসটা এরকম কেন লাগতেছে ভাই আমি একটু অসুস্থ ছিলাম সেটার কারণে আমার ভয়েসটা এরকম লাগতেছে আমাদের যে ড্রাইভার সাহেব রয়েছে উনি কিন্তু আমার জন্মের আগ থেকে হচ্ছে ড্রাইভিং করতেছে তার জন্য হচ্ছে তার ড্রাইভিং নিয়ে আমার কিছু বলার নেই আর উনি যে কতটুকু স্কিলফুল তা হয়তো বা সামনের ভিডিও ফুটেজগুলো দেখলে হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারবেন বরিশালের ভিতরে সাকুরাকে যেমন কিং বলা হয়ে থাকে তেমন সার্বিক পরিবহনকে মাদারীপুরের ভিতরে কিং হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে তো দেখি দুই এলাকার দুই কিং একসাথে হলো যে কে কাকে ওটি দিতে পারবে কি না সাগরা পরিবহন কি সার্বিক পরিবহনকে ওটি দিতে পারবে কি না আপনারা একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আমি স্পিডটাকে একদমই পছন্দ করি না অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি কেন স্পিডটাকে প্রমোট করতেছেন ভাই আমি স্পিডটাকে প্রমোট করতেছি না জাস্ট একটা আপনার এক্সপ্রেস ওয়ের ভিতরে আসলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি বাস কখন আপনার একসাথে উঠবে আপনি সেটাও বুঝতে পারবেন না তার জন্য কিন্তু প্রতিটি জায়গাতে হচ্ছে চল্লিশ আশি করে হচ্ছে স্পিড লিমিট করে দেয়া আছে সাকুরা পরিবহনের প্রতিটি গাড়ি কিন্তু একশোর ভিতরে লক করে দেয়া আছে তার জন্য উনি যদি চায়ও সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একশোর উপরে উনি স্পিডটা তুলতে পারবেন না এক্সপ্রেস ওয়ের সৌন্দর্য এবং আমাদের ড্রাইভার সাহেবের ড্রাইভিং দুটোটাই আপনারা উপভোগ করতে থাকুন দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু এক্সপ্রেস ওয়ে টোল প্লাজাতে চলে আসলাম এখানে টোল ক্লিয়ার করে দিয়ে হচ্ছে আমরা এক্সপ্রেস ওয়েতে উঠে গেলাম এখানে বাসের টোল হচ্ছে দুশো টাকা করে শুক্রবার থাকার কারণে কিন্তু রাস্তা মোটামুটি খুবই ফাঁকা ছিল কোনো গাড়ির অতটা চাপ দেখা যাচ্ছিল না বাংলাদেশের ভিতরে বুলেট বাসগুলোকে দেখলে আমার কাছে কেন জানি ক্যাপসুলের মতো মনে হয় আপনাদের কাছে কেমন মনে হয় একটু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আমি যে বুলেট বাসকে পছন্দ করি না সেটা বলতেছি না বাট আমার কাছে মনে হয় কেন জানি ক্যাপসুলের মতন রাস্তার ভিতরে যতগুলো বাস কোম্পানি আমাদের আগে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বাট কোনো কোম্পানি আমাদের আগে যেতে পারেনি এবং হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে কোরিয়ান হুন্দাই সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই বাসের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাসিলিটি রয়েছে যেমন ইভিএস ইভিএস ব্রেকিং সিস্টেম এবং হচ্ছে এয়ার সাসপেনশন এই বাসগুলো দিয়ে আপনি অনায়াসে হচ্ছে একশো চল্লিশেও তুলতে পারবেন বাট আমাদের একশোর ভিতরে লক করা যেহেতু আমরা একশোর ভিতরে হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তার ভিতরে হচ্ছে রাস্তার ভিতরে যত কোম্পানির বাসই দেখলাম সবাই হচ্ছে আমাদের পিছু পিছু আসতেছিল পুরো কম্বো প্যাকেজ হচ্ছে আমি আজকে পেয়ে গিয়েছি এক নম্বর হচ্ছে যে হুন্দাই বাস এবং হচ্ছে যে আমাদের ড্রাইভার সাপ দুটাই হচ্ছে যে আমার কাছে বেস্ট মনে হলো আমাদের ঘড়িতে সময় কিন্তু এখন দশটা বেজে বাইশ মিনিটের মতন তো এইখানে আসতে আমাদের প্রায় সময় লাগে দুই ঘন্টা বিশ মিনিটের মতন এখন হচ্ছে যে আমরা পদ্মা সেতু টোল ক্লিয়ার করে দিয়ে সেতুতে উঠে যাব আমরা কিন্তু দুই হাজার টাকা টোল পরিশোধ করে দিয়ে এখন সেতুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তো সেতুটাকে অনেকবার আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তো যারা দেখতে ইচ্ছুক তারা দেখতে পারেন আর যারা দেখতে ইচ্ছুক না তারা স্কিপ করে সামনে চলে যেতে পারেন বরিশাল খুলনা তারপর হচ্ছে কুয়াকাটা পটুয়াখালী এই সাইটের লোকদের জন্য গুড নিউজ হচ্ছে যে পদ্মা সেতুতে কিন্তু এখন বর্তমানে রেলটাও চলাচল করবে হয়তো বা কিছুদিনের ভিতরে কারণ অলরেডি কিন্তু পদ্মা সেতুর ভিতরে হচ্ছে রেলটা চলাচল শুরু করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে টেস্টিংমূলকভাবে
হঠাৎ করে ডান্সের থেকে এনা পরিবহন শো করে বেরিয়ে গেল তো এনাকে দেখে হচ্ছে মনে পড়ে গেল যে বরিশাল থেকে ব্যাক করতে চাচ্ছি হচ্ছে এনা পরিবহনে করে যেহেতু সেতুর এক সাইডটা বন্ধ তার জন্য হচ্ছে সব বাসগুলো একই শাড়িতে আসতেছিল দেখে খুবই ভালো লাগলো এনা পরিবহনের কথা বলতে বলতে বরিশাল থেকে কিন্তু একটি ট্রিপ আসতেছে এবং হচ্ছে খুলনা থেকে আরও একটি ট্রিপ আসলো তো আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন যে বরিশাল থেকে কি তে করে ব্যাক করলে ভালো হয় হানিফ কিংবা এনা কিংবা সাকুরা যেটাতে সব থেকে কমেন্ট বেশি পড়বে ওইটাতে ব্যাক করার চেষ্টা করব। গাড়ির ভিতরে স্পিড কতটুকু ছিল তা হয়তো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে নাইনটি নাইনটি প্লাসই হচ্ছে আমাদের গাড়ির স্পিড ছিল এক্সপ্রেস ওয়েতে থাকাকালীন দেখতে দেখতে আবারও এক্সপ্রেসওয়ে টোল প্লাজাতে চলে আসলাম এটা হচ্ছে ভাঙার সাইটের এক্সপ্রেসওয়ে টোল প্লাজা এখান থেকে টোল ক্লিয়ার করে দিয়ে আমরা এখন বর্তমানে ভাঙাতে অবস্থান করতেছি হাতের সোজা চলে গেলে হচ্ছে খুলনা তারপর হচ্ছে যশোর সাতক্ষীরা আর বামে চলে গেলে হচ্ছে বরিশাল পটুয়াখালী এবং হচ্ছে কুয়াকাটার সাইডটা পড়ছে আমাদের সামনে যে পার্সনকে বসা দেখতেছেন এই পার্সনকে যদি কেউ চিনে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন আমি এই লোকটার পরিচয় একটু পরে দিচ্ছি আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে ঢাকা বরিশাল সিঙ্গেল লেন হাইওয়ের ভিতরে অবস্থান করতেছি এই সেটটা যে আসলে কতটা সুন্দর তা হয়তো বা বলে বোঝানো সম্ভব না আপনাদের তার জন্য হচ্ছে যে ভিডিওর মাধ্যমে দেখে আপনারা জায়গাটা সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে থাকুন বাংলাদেশের ভিতরে হচ্ছে যে সব থেকে বেশি যদি কোনো রোডের ভিতরে বাস চলাচল করে থাকে সেটা হচ্ছে ঢাকা চিটং তারপরে যদি কোনো রোডকে ধরা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে ঢাকা বরিশাল রোডের ভিতরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ড্রাইভার সাব এটাই কিন্তু তার ফার্স্ট ট্রিপ হচ্ছে যে ঢাকা বরিশাল রোডের ভিতরে এর আগে আসা হয়েছে বাট বাসে করে এখন পর্যন্ত তার আসা হয়নি তার জন্য হচ্ছে যে উনি একটু সেফলি ড্রাইভ করতেছিল এখন আমাদের গাড়ির স্পিড কিন্তু সেভেন্টি প্লাস বাট সিক্সটি ফিফটির ভিতরে উনি সবসময় রাখার চেষ্টা করছে বরিশালের যে ব্রিজগুলো রয়েছে তাগুলো দেখতে কিন্তু একদম অসাধারণ আর এই সেটের যে সাইড সিনগুলো রয়েছে তা দেখতে আরও বেশি অসাধারণ আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু এখন বর্তমানে টেকের হাট স্টিলের ব্রিজের উপরে অবস্থান করতেছি এলাকার ভিতরে ইনামি হচ্ছে এটা প্রচলিত আর এই জায়গাটা সবসময় জমজমাট থাকে কারণ এখানে অনেক বড় একটি বাজার রয়েছে সেটার জন্য আর এখানে কিন্তু আপনারা আমার সামনে দেখতে পড়তেছেন গ্রিন লাইনের হাইডেক বাসগুলো এই বাসে কিন্তু আমার একটি ভ্রমণ রয়েছে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটি আমার ডিসক্রিপশন এবং আই বাটনে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন ট্যাকের হাট পার হওয়ার কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে বাসের ভিতরে চেকার উঠে যে অতিরিক্ত কোনো যাত্রী বহন করতেছি কিনা সেটার জন্য এই রকম চেকার হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভিতরে রয়েছে তবে সাগুটা পরিবহনের যে চেকারগুলো তারা একটু স্মার্ট হয়ে থাকে তারা এনি টাইম যে কোনো জায়গাতেই হচ্ছে গাড়ি থামিয়ে চেক করা শুরু করে দেয় যাতে কোনো অতিরিক্ত যাত্রী বহন না করতে পারে সেটার জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাত্রীদের সার্ভিসটা তারা এনশিওর করতেছে হানিফের কিন্তু বেশ কিছুদিন হলো যে এই রোডের ভিতরে কিছু ফুসো বাস দেওয়া হয়েছে তারা ফুসো দিয়ে কিন্তু এই রোডের ভিতরে ভালো সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে ওয়ান জি দিয়ে তো আশা করি ঢাকা বরিশালের ভিতরে হানিফকে নিয়েও একটি ভিডিও মেক করা হবে খুব শীঘ্রই ঢাকা বরিশালের ভিতরে কতগুলো বাস কোম্পানি চলাচল করে থাকে তার ছোট একটু ডিমো দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওতে
আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে দেখতে দেখতে হচ্ছে যে মস্তপাপুরে অবস্থান করতেছি এখানে মেবি 100 টাকা চাঁদা দিতে হয় এটা কিসের চাঁদা সেটা আমি বলতে পারতেছি না সামনে থেকে হাতের বামে চলে গেলে হচ্ছে মাদারীপুর আশা করি মাদারীপুরে কিছুদিনের ভিতরে সার্বিক পরিবহনে করে একটি ভ্রমণ চলে আসবে शाकुरा पुरी बहुनेर किन्तु आरेक टी हों दाई सेक्मेंट के साथ देखा हुए गलो आमादे साथ है तो इखाने तादेर एक जन स्टाफ होते हैं जब भूल बहुत होता है तार ट्रिप रेखे होते हैं उन लोग ट्रिपे चले आशे शेटर जन होते हैं उन्हें क्या बार बुरी शाले नियर जन होते हैं आमादे के दारा আমাদের সামনে আরো একটি হুন্দাই দেখতে পারতেছেন এটা হচ্ছে যে কুয়াকাটা থেকে সেরে এসেছে তারা কিন্তু এখন বর্তমানে ঢাকা বরিশাল কুয়াকাটাও সার্ভিস দিচ্ছে আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে মেজর এম এ জলিল সেতুর টোল প্লাজাতে অবস্থান করতেছি এখানে মেবি 100 টাকা টোল দিতে হয় এখানে সেতু হচ্ছে দুইটা দুইটার জন্য এক জায়গা থেকে এই হচ্ছে টোল দিয়ে থাকে বরিশালের সাইটটা যেহেতু নদীমাতৃক সেই ক্ষেত্রে এই সাইটে হচ্ছে ব্রিজ এবং হচ্ছে যে কালভার্ট পেয়ে যাবেন অসংখ্য আপনারা देखते देखते होते हैं जो आम्रा एकदम दूसरे नंबर शेतु रेखा ने चले अस्लम एकदम थे के होते हैं जो शेतु टा पारहार पड़े आम्रा बोरिशल सिटी भीतर प्रवेश कर गो বরিশালের ভিতরে শাকরা পরিবহনকে কেন কিং বলা হয়ে থাকে তা হয়তোবা তাদের একটু পরে পরে ট্রিপ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন তারা কিন্তু সম্পূর্ণ বুকিং নিয়ে হচ্ছে ট্রিপে চলে যায় এখানে একটি বাসের ডিপো দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে গ্রিন লাইনের এবং হচ্ছে যে যত গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে সবগুলো কিন্তু এখানে এনে রাখা হয় দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা এখন বরিশালের প্রবেশ করতেছি নতুনলাবাদ বাস স্ট্যান্ডের এখানে আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আর নেক্সট কোথায় আপনারা ব্লগ দেখতে চান সেটাও আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আল্লাহ হাফেজ